Het ontwikkelen van de olie- en gassector moet leiden tot duurzame ontwikkeling van Suriname. Dit zei Albert Ramdien, minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, BIBIS, tijdens de opening van de derde Energy, Olie en Gas Seminar, SEOGS 2023. Voor het doen welslagen van de uitgeschreven plannen zal gekeken moeten worden naar een strategisch plan dat voordelig zal zijn op verschillende fronten, meent de bewindsman. Suriname's international profile is improving exponentially. Day by day we see the interest growing. And that will translate in a good business environment but also an environment in which the country will have benefits from the investments and the equity it can derive from that. A stable political and security environment is in everybody's interest, not only the country and the people, your interest as well. You need that to be able to have a flourishing business. And we will provide that where it's not available. The government is committed to provide a stable, predictable, democratically Sound, uh, founded society. We will participate in terms of that engagement, in terms of the environment in COP28 soon. We will participate in terms of the financial restructuring which is now being proposed in Paris next week. Ramdien stelt verder dat het op gang brengen van duurzame ontwikkeling niet alleen ligt bij de olie- en gassector maar ook bij de bescherming van het milieu. Het is zaak dat er continuïteit in beleid is. Dat zal leiden tot het volbrengen van de gestelde doelen. En ik zal continu met het South American integration proces, zoals president Santoki heeft laten een paar maanden geleden ago CARICOM te werken aan het regionale integration proces. En natuurlijk zal ik part in de United Nations General Assembly. Ik zeg al dit gewoon om je te you. We are not an isolated country. We are an engaged country with the world where you will be seeing benefits too. Ladies and gentlemen, the world is changing and no one knows where we're heading. If anybody can tell me where we're heading, appreciate to listen to you. We don't know where we're heading, but in this process of an age of relative uncertainty, we must provide stability and security. We all are affected by the evolving global scenery, and that's political, economical, financial, supply chain. We all have seen the impact of external shocks beyond our cause, beyond our doing, but it impacts our lives. President Chandri Kapashat Santoki heeft de CEOX voor geopend verklaard. Morgen in onze nieuwsuitzending komen wij hier verder op terug.